22 декабря в здании администрации Артемовского городского округа состоялось очередное заседание депутатов Артемовской думы. По плану заседание должно было состояться 23 февраля. Но так как в этот день вся страна поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества, его провели накануне. И началось оно с торжественных поздравлений мужской части депутатов. Хотим поздравить своих депутатов, коллег, наших мужчин с праздником, пожелать им всего самого хорошего, успеха, выдержки. Ну и самое главное, конечно, это правильного принятия решений, которые будут проходить через наши с вами головы. Он не только журналист, он еще танцор, артист. Без всяких берегов закружить с ним там гор. Ну боюсь, войду я в раж, попаду я в репортаж. Скажем вам и правду, Марко, этот человек загадка. Неизвестно нам черты. Знаем в будущем на ты, как заходит в кабинет, достает ПК планшет. Не послать ли нам привет? Вове через интернет. Тут праздник нынче. Нынче дума. Я нарядно наряжусь. С макияжем повожусь. А иначе как на думе депутатам покажусь. Вот такая пришла беда. Стала я телезвезда. Депортаж снимай скорее теле депутат Андрей. строительный процесс. Это кто ж такое строит минаретом до небес? Ты, Тагир, уже слегка записал себя в века. Много нас, а ты один, наш почетный гражданин. После небольшой торжественной части депутаты приняли повестку заседания и приступили к работе. На данном заседании выступили докладчики, которые подробно освещали свои вопросы до этого на заседаниях профильных и совместных комиссий. И первым выступил представитель от руководства полиции. Он доложил о криминальной обстановке в Артемовском районе за отчетный период, сравнил ее с аналогичным периодом прошлого года, а также с ситуацией в соседних районах. За отчетный период 2011 года личным составом отдела внутренних дел по взаимодействию с другими правоохранительными органами города осуществлялся комплекс мер, направленных на защиту граждан от преступных посягательств, обеспечение общественного порядка и личной безопасности граждан. При этом особое внимание уделяло предупреждению совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В течение прошедшего периода проведена определенная работа по повышению и укреплению авторитета органов внутренних дел и восстановлению доверия со стороны населения. В отчетном периоде сотрудниками органов внутренних дел рассмотрено 14 741 заявление и сообщение о преступлении и иной информации о правонарушении, что на 0,6 больше аналогичного периода прошлого года. По-прежнему наблюдается тенденция снижения на 18,2% зарегистрированных преступлений, причем как общего количества, так и по линии криминальной милиции на 21%. При полении охраны общественного, безопасного, общественного порядка на 17,2%. Расследовано и направлено в суд 505 преступлений. Общая раскрываемость по которому составила 72,8%. Зарегистрировано и раскрыто преступление в сравнении с ближайшими городами. Если рассматривают, значит, Артемовске зарегистрировано по итогам 2011 года 703 преступления, из которых раскрыто 505. Раскрываемость, как я сказал, составила 72,8%. А в Апайске зарегистрировано 1471 преступление, раскрыто 856, раскрываемое составило 63,4. Ирбит 1001 преступление, раскрыто 675, раскрываемое 66,9%. Но в ближайшем основном Реш, значит, раскрываемость у них составила 59,8%. У депутатов возникли некоторые вопросы, на которые он в письменном виде обязался дать ответы. Один из докладчиков, Зинаида Копытова, докладывала о внесении изменений в муниципальную целевую программу Артемовского городского округа, строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, рассчитанной на 2009-2011 годы. И снова был поднят вопрос о газификации бани в поселке Буланаш. Объясните, вот, в программе 9-11 года было все-таки газификация на стоянке. 
стояло 600 тысяч, сейчас 12 тысяч. Почему не получилось дезинфицировать нашу валюту? И какие средства необходимы для этого? Я посмотрела в перечне, в перечне газификации нет, но я задала этот вопрос, они сказали, что у нас есть деньги, там в программе э, прочие, и они сказали, что из этих средств мы ищем на проектирование газификации в АЦИ. Об итогах выплаты компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2011 году доложил Рашид Юсупов. У населения в этой сфере возникает множество вопросов. Эти вопросы передаются через депутатов, ну или через личное обращение. По словам Рашита Юсупова, на каждый вопрос его служба дает письменный ответ. Что им жить, спрашивают люди. К вам обращаешься, вы говорите, что вы не можете взять с управляющей компанией документы. За январь месяц мы последние начисления получили 13 февраля. 13 февраля. Кроме того, произведя начисление, мы нашли ряд ошибок в начислении за коммунальные услуги у некоторых компаний, что пришлось заработать. Но это чистый дом и областная управляющая компания. Если мы будем по тем, вернее, данным, которые в свое время дал, запускать программу, то мы период закроем, и остальные пойдут у нас в перерасчет. То есть это очередная путаница будет для населения. И э, при обращении к нам в заявление граждан мы каждому предоставляем письменный ответ с полным объемом распечатки. В этой ситуации у депутатов возникли вопросы. Я сказать, что некоторые компании не дают документы вовремя, да? То есть а остальные-то вы начисляете? Я, я же пояснил, что мы берем, мы их проверяем, но нам нужен полный объем. Мы начисление произвели январские, в январские, в феврале. В феврале, ну да, в феврале. В феврале. В феврале. А если вам управляющая компания не дала вот одна, почему задержка-то должна? Другие-то страдать? Вот. Или у вот вас программа такая? Программа у нас. То есть она без этой компании не будет считать? Да. Таким образом, получается, что виновата вроде как управляющая компания, а люди-то не вникают в эту цепочку взаимоотношений разных ведомств и считают, что именно Центр по выплате субсидий не выплачивает вовремя положенных им компенсаций. В результате долгих споров депутатов о том, как найти виноватого и повысить эффективность работы, данный вопрос было решено оставить на рассмотрение профильных и совместных комиссий с целью выработки уже конкретных предложений по его решению для последующего представления на заседании Думы. Возник на данном заседании Артемовской Думы и еще один интересный спор. Рассматривался протест Артемовского городского прокурора на решение Думы о назначении председателя счетной палаты Артемовского городского округа принятого 22 ноября 2011 года. И многие депутаты захотели выразить свое мнение на этот счет. Мы 27 там, ноября, 22 ноября, немножко поторопились. И тот старый проект надо было просто разделить на два, признать свою ошибку, признать свою ошибку и протест удовлетворить ее. идти исправлять ту ошибку, которую мы 22 ноября 2012 года стали состав Думы. Нет. Спасибо. Решение о назначении председателя нормативного права вот, и он вступает в силу с момента официального опубликования. Настоя... Но в данном случае все это было сделано в один день, поэтому считаю это неправомерным. Мы в любом случае, если в настоящее время Дума не удовлетворит наш протест, будем идти до конца. И если этот момент как бы, не будет решен в данном зале, это будет решено занято в зале судебного заседания. Мы Пожалуйста. считаем, что будет удовлетворение, потому что тот проект, который прокуратура согласовала, в котором было два пункта, протест, прокур... решение Думы, 12 двадцать назначение председателя отменить, вторым пунктом назначить председателя счетной палаты одним решением. Прокуратура согласовала, но я считаю, что то решение оно было бы также принято с нарушением, еще с более грубыми нарушениями, чем первоначальное решение. Это подлежит отменению. Также порядок был бы нарушен, еще более грубо. Так у вас получается такие лица, все кандидатуры, которые были на должность председателя счетной палаты, они были уже известны до того, как было положение принято? Так это неправильно. Так это неправильно. Ну вот в суде разберемся. Ну, а то мы разберем. Хорошо, сама процедура. Это пятидневный срок. 
Но я считаю, что суд должен дать квалифицированную оценку под этим событием, потому что мы сейчас решили проводить немножко тупик. И надлежащим образом, что мы удовлетворим партию прокурора или не удовлетворим, мы этот вопрос не закроем. Поэтому я считаю, что надо принять, отказать прокурору, и потом дальше тем самым идти, идти в суд и там... Э, Множество вопросов было рассмотрено на данном заседании Думы Артемовского городского округа. Депутаты поработали плодотворно. И что примечательно, работа Думы идет не только от заседания к заседанию. Благодаря активной и результативной работе профильных и совместных комиссий, на которых предварительно разбирались все эти вопросы, на заседании Думы многие прошли и были приняты единогласно.